Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua traders. Saya Syah Muhammad, Exoso Market Analyst. So, uh, terima kasih kepada anda join uh, live saya pada hari ini. Okay, seperti biasa, um, memang uh, apa? Memang live akan di, dibuat uh, setiap hari, setiap pukul 12 uh, untuk PKP ini. So, apa yang biasanya kita orang buat, um, mungkin ada yang ada yang baru, baru join uh, live ni. So, basically kita akan um, tinjau pasaran. Okay, kita akan start daripada COVID-19. And then uh, kita akan pergi ke Bitcoin. Lepas tu ke US Dollar Index dan Major Pair. Spot Gold. Dan um, Wall Street. US 30. Alright. So, saya Syah Muhammad. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda join live saya. Dan uh, hari ini hari Rabu. Yes, 29 hari bulan. April dan kita hampir di penghujung. Uh, apa uh, bulan dan uh, the end of the month uh, yes okay so apa kabar uh, apa kabar anda semua sihat ke so uh, macam mana puasa okay so, kita dah puasa dekat uh, lima lima hari ya eh? lima ke lima hari enam hari kan yeah. so okay so kita akan mula ke daripada uh, covid 19 dulu so untuk statistik covid 19 di seluruh dunia telah mencapai hampir 3 juta 141 ribu di seluruh dunia kes yang terbaru dan kematian hampir 200 ribu 218 ribu dan uh, of course recovery pun uh, hampir 1 juta so yang paling tertinggi masih kes yang tertinggi masih di Amerika Syarikat United, uh, United States menghampiri uh, dah, uh, dah hampir 1 juta kes di US of course kalau kita base pada uh, statistik um, di US selain daripada yang critical adalah unemployment rates unemployment numbers di United States hampir 24 juta 26 juta unemployment right so setiap minggu unemployment di Uh, US hampir uh, 4 juta, 4 juta, 5 juta right? itu adalah statistik uh, mengenai krisis uh, di US okay? disebabkan oleh COVID-19 so untuk, tapi numbers-numbers kes-kes -numbers, uh, COVID-19 ni di seluruh dunia dah hampir menurun sebenarnya kalau kita base pada uh, Europe, Eropah and then uh, of course kalau base pada numbers yang saya tunjuk ni uh, apa? kes uh, yang terbaru meningkat setiap hari Sebelum ni, kes meningkat hampir 60,000, 60,000, 50,000 sehari. Tapi dah drop hampir uh, sekarang 48,000. Walaupun lebih kurang 40,000 macam tu saja. So, of course, uh, sebenarnya pada US, uh, Europe. And then, uh, kalau kita tengok pada Malaysia pun dah uh, drop. Okay, significant drop yang sangat uh, drastik. Saya rasa dalam 40 kes saja semalam. Alright, so, ni adalah kesan daripada uh, perintah kawalan pergerakan yang uh, diperintah oleh kita punya apa kerajaan lah right so is uh, apa is is the way to curve di apa the pandemic maksudnya untuk untuk crisis kali ini melalui hanya melalui dengan apa lockdown saja kita boleh menurunkan kes ni right so ini ada sedikit sebanyak tentang uh, kes uh, covid 19 di seluruh dunia so sentimen pasaran di uh, China pun semakin baik alright China dan uh, Australia dah semakin baik dan um, kita akan um, pergi dekat uh, chartas so kita akan tengok pada bitcoin right so sini ada tak uh, trader bitcoins atau um, yang berminat tentang bitcoins so saya actually untuk bitcoins um, sepanjang tempoh PKP ni sangat menarik sebab apa sebab harga dia telah apa dia telah melakukan satu kejatuhan yang paling terendah Uh, untuk tahun ni iaitu sehingga 3,000 lebih kurang 3,600 the lowest yeah, dalam 3,700 per bitcoin right dan dia dah meningkat hampir hari ni 7,832 per bitcoin so ini adalah statistik untuk bitcoin so kepada anda yang berminat tentang bitcoin um, sebenarnya anda boleh trade bitcoin anda boleh beli bitcoin right especially dekat Malaysia Uh, security Commission memang orang kata regulated for Bitcoin so kita boleh beli Bitcoin uh, platform Bitcoin yang kita boleh guna adalah seperti um, Duno, Remintado 
Yes, anda boleh beli, beli, coin, beli Bitcoin serendah beberapa ringgit, tiga ringgit kot. Yes, tapi of course minimum, uh, that's, I think that's the lowest, tiga ringgit. Atau few ringgit pun boleh. Tapi, uh, kalau beli Bitcoin lima puluh ringgit pun okey kan. Yes, lima puluh ringgit je dah boleh beli Bitcoin. So, kita boleh invest Bitcoin tu, lima puluh ringgit. And then, kita punya return on investment tu. Okay, return on of investment melalui daripada hari ni contoh daripada hari ni kalau kita beli Bitcoin hari ni so price akan cecah ke arah RM10,000 dan hingga RM15,000 so jika price mencecah RM10,000 uh, per Bitcoin return on return of investment anda boleh mencapai hampir 30% 30% yes ataupun uh, see, kalau kita ambil harga pada hari ni dan um, Eh, dalam 1000, dalam 28% around that lah dalam 28-30% per Bitcoin kita punya return on of investment sebab Bitcoin uh, dia akan uh, ada halving so halving ni dalam 13 hari um, ok sebab so, Bitcoin dia uh, dia tak terikat dengan kerajaan ok so um, actually saya pun Uh, new into bitcoins alright tapi saya menampakkan uh, opportunity dalam bitcoins that's why uh, hampir setiap hari saya menceritakan tentang bitcoins dan, dan saya juga masih um, belajar tentang bitcoins tapi ini adalah satu peluang untuk anda di masa apa waktu apa sekarang krisis kan krisis covid-19 kan so kita kena cari peluang sebenarnya untuk meningkatkan menggandakan kita punya kewangan yeah, so antara salah satu aset yang saya nampak ok dan Uh, rumors rumors ataupun berita-berita di uh, di luar sana tentang cryptocurrencies adalah Bitcoin akan uh, meningkat sehingga 5 5 uh, 10000 dan 15000 dalam masa 13 hari ini. Yes. So um we based pada uh, news uh, Bitcoin di Coin Telegraph. So sekarang Bitcoin dah cecah 8000 uh, around there. Okey 8000 7800 uh, around 7800 dan 8000. So, um, eh, so ni adalah apa uh, news tentang Bitcoin. Kita boleh baca tentang Bitcoin sedikit, sedikit sebab melalui si apa si Amy Futures pun melihat pada Bitcoin akan uh, meningkat okay, dalam beberapa hari ini. Okay, and then uh, of course um, lain daripada itu kita boleh baca di um, news BTC. Okay. So Bitcoin's breaking this level will spark a pre-halving rally. So maksudnya uh, pre-halving ni, okay? Um, yeah. So based on past halving price performance, okay? Past halving performance dia telah uh, melihat peningkatan pada harga Bitcoins. Yes. So um, Okay, so Bitcoin halving ni adalah apa? That's half the rates new Bitcoins are created. Maksudnya, um, dia akan menggandakan supply uh, is spin. Yes, maksudnya uh, halving ni adalah apa? Um, dia akan generate coins, okay, di pasaran. So uh, apa di sini kita boleh dapatkan uh, pure halving is spin. Okay. So and even that, yes, there will be apa new bitcoins akan created. So sebelum ni uh, ada 21 coins yang generated, okay. So that's why apa banyak orang mengatakan bitcoin ni adalah digital gold. Okay, so ada circulation, maksudnya bitcoin tu so, selepas so, halving dia akan create a new bitcoins. So um, for this pada analysis saya, sebab saya more into analysis dalam our charta. So kalau carta yang menunjukkan okay, dan dan dengan apa news yang apa, news yang tentang Bitcoin juga mengatakan uh, akan meningkat. So based pada um, NST saya, okay, NST saya menunjukkan gerakan dia sedang mencecah memasuki ke dalam channel yang baru. Okay, selepas 
um, buat reversal di kawasan um, 3000 dan uh, dia dah masuk ke arah 6000 sebelum ni dan kita nampak dia adalah pergerakan dia adalah bullish so uh, basically apa yang apa yang saya nampak okay, daripada analisis saya iaitu pergerakan harga sedang meningkat ke arah channel yang baru iaitu ini adalah channel yang baru untuk uh, pergerakan bitcoins okay, untuk selepas halving ni right. so ini adalah channel yang terbaru maksudnya selepas Selepas dia mencecah ke arah 8,000 So pergerakan dia akan ke arah 10,000 Yes So based pada pengalaman saya menggunakan tools Pshock ni Adalah untuk melihat pergerakan dia ke point man, uh, ke mana Maksudnya point A ke point B So this mean the basic Pshock Maksudnya basic Pshock yang saya gunakan selama ni Dia akan menunjukkan daripada uh, Apa? Pergerakan ni daripada lower line, ini adalah low, lower line So, daripada lower line dan akan ke arah median lines So, ini adalah apa analysis yang saya menggunakan uh, pitchfork ni Memang melalui beberapa uh, maksudnya uh, pengalaman saya Dan uh, saya dah buat hampir uh, 1400 lebih atau lebih kurang 1500 uh, analysis dalam uh, pasaran menggunakan pitchfork Of course, uh, The basic pergerakan adalah daripada low line to median lines dan selepas ke median lines dia akan ke arah uh, upper lines. Yes, ini adalah apa basic pitfall. So this mean apa yang saya nampak adalah pergerakan ni adalah dia akan mencecah ke 15000 tetapi dia mesti memasuki ke dalam channel ni dahulu. Okay, So investment kita dalam Bitcoin ni kita boleh buy sekarang, beli sekarang. Okay. Tak semestinya kita um, buy Bitcoin dekat Luno atau Ribbon Tano Kita boleh trade juga untuk Bitcoin di uh, certain broker Certain broker dia ada provide uh, Bitcoin right? Untuk untuk trade uh, cryptocurrencies So basically apa yang saya dapat return on investment Ialah kalau dia mencecah ke median lines so, Jadi kita punya ROI akan mencecah sampai 50% That means kalau kita invest 100 Kita akan dapat uh, 50% yeah, So The return is 50 ringgit. Yes, lebih kurang macam tu. So, so kalau kita ada duit yang simpanan, okay, kita boleh uh, simpan Bitcoin asset ni sebagai uh, satu simpanan sebagai asset atau, ataupun sebagai investment. So, peningkatan boleh cecah hampir uh, 50 ratus pada harga 10 ribu. Sorry, uh, yes, lebih kurang round there. Dalam 40 ratus sekejap eh. Kalau 10 ribu dalam... Um, Ya, yeah, around 36% So, tapi kalau dia mencecah ke 15,000 per Bitcoin So, kita punya return on of investment akan sampai ke arah Hampir 100% Right Ya yeah. Okay, hampir 91% Lalu kita purchase uh, Bitcoin pada hari ni Tapi kalau sebenarnya the best price yang, patut, yang sepatutnya kita beli adalah Di kawasan Uh, 3000 ataupun di kawasan ni yang sebelum ni yes. so of course um, live ni saya dah buat uh, sepanjang um, apa, tempo PKP ni memang harga dia semakin lama makin meningkat makin lama meningkat so the best price was to be apa untuk beli adalah di kawasan ni dalam around 6000 to 3000 per bitcoins yes, this is the best apa price yang kita boleh beli tapi melalui um, apa Uh, news yang melalui news, news yang ataupun uh, analisis yang saya sampaikan kita boleh start beli bitcoin dan simpan and then of course uh, asset ni uh, ada ada nilai dia yes, di dalam pasaran and of course apa, dekat security commission Malaysia pun dah orang kata ada is regulated yes, so why not we kita boleh buat satu investment pada uh, bitcoins uh, macam tu right So this is uh, pandangan saya tentang bitcoins, okay? So it's very high opportunity yang kita akan nampak yang kita berikan kewangan kita, okay? Melalui uh, pelaburan bitcoin, right? So kita kena cari platform yang betul-betul apa orang kata macam uh, yang saya tahu ada dua lah, Luno dengan Rimitano, okay? Selain daripada tu, mana yang orang kata ada bitcoin punya uh, what you call dekat bitcoin ni dia banyak skim tau. Sebelum ni banyak skim, so kena hati-hati. So jangan beli Bitcoin yang menjanjikan anda uh, apa ada macam ada network 
ataupun apa uh, menjanjikan anda apa uh, percentage percentage kan uh, so kena berhati-hati beli bitcoin okey jangan ter terjebak dalam uh, skim bitcoin yang sebelum ni atau, ataupun sebelum ni kan sangat hot kan dalam bitcoin dan kemakan orang ditipu uh, dengan skim-skim bitcoin ni so kalau anda nak beli bitcoin ataupun nak uh, trade bitcoin uh, cari platform yang uh, orang kata apa tak ada melalui orang ketiga okey tak ada menjanjikan anda ah uh, kena ada pairing lah kena ada network lah okey tak perlu pun okey boleh beli dekat Luno ataupun Remitano okey yang regulated yang yang berdaftar dengan Security Commission of Malaysia right of course kalau kita nak trade bitcoin kita boleh trade bitcoin um, di broker okey ada certain broker dia provide um, uh, bitcoins untuk buat trading right so kena berhati-hati right jangan terjebak dengan skim-skim uh, bitcoin okay, kita just boleh bitcoin straight forward tanpa orang ketiga ha, macam tu right so uh, kalau kalau anda uh, nak tahu okey tentang bitcoin anda boleh message saya ataupun uh, PM saya uh, di mana nak beli bitcoin macam mana nak beli bitcoin right senang je macam Luno saya hanya uh, deposit ke apa saya download apps Luno dan uh, saya depositkan uh, apa uh, wang duit saya ke account number dengan reference number and then uh, nanti dia akan transfer duit tu ke dalam uh, kita punya apps alright so dekat sana lepas dia transfer kita dah boleh beli coins alright so uh, memang mudah okey uh, sebab Luno tu dia macam wallet alright wallet untuk kita punya uh, dekat dalam phone kita lah Of course, um, Bitcoin pun kita boleh dia ada apa uh, wallet yang lebih secure, alright. Tak jelas saya ada yang uh, wallet lebih secure. So ini adalah pasaran tentang Bitcoin. So di mana memang saya setiap hari akan cerita tentang Bitcoin, alright. Sebab saya pun masih belajar tentang Bitcoin. Sebab sebelumnya ada orang suruh saya beli Bitcoin, tapi saya tak nak beli. Saya tak tahu. Saya tak tahu apa. Tak tahu tentang investment. Yes. Saya tak tahu tentang pelaburan. Saya tak tahu macam mana nak menggandakan duit. Tapi Once kita dah dalam financial uh, financial ni kita kena um, mengetahui sedikit sebanyak sebab investment tak semestinya dekat forex, right? Tak semestinya trade forex, tak semestinya kita uh, kita boleh trade saham, kita boleh uh, trade uh, commodity, right? Kita boleh trade uh, ETF, futures, CFD, yes. So banyak benda kita boleh trade, tapi yang paling penting adalah kita kena uh, mencari peluang. Actually, especially kita sebagai trader, okay? Sebagai trader kita kena seharusnya mencari peluang uh, di dalam pasaran okay, di mana ada peluang, so di sana yang kita kena uh, fokus itu yang paling penting. Right, so ini ada sedikit tentang Bitcoin sebab kalau saya tengok pada uh, Bitcoin punya pergerakan memang ni sedang menuju ke dalam channel. Right, so once dia dah break channel ni, okay, ni akan jadi satu new support. Okay, so once uh, new support then the next resistance adalah di kawasan ni. Ini adalah the next resistance macam ni. Right, kalau anda sebagai trader anda memahami tentang support dan resistant dan uh, anda juga akan uh, anda mungkin ada pengalaman tentang uh, apa uh, trading anda tahu kan basic uh, support dan resistant so once dia dah buat breakout di uh, resistant di kawasan ni so dia akan menjadi satu new support right that's a very basic dalam trading so kita akan uh, pergi ke arah um, chart down to US dollar index So basically kepada anda yang baru join live saya, saya akan buat analysis setiap hari dan saya akan post analysis ni untuk traders-traders uh, di uh, clients clients di Exoso Markets. Right? Boleh dapatkan analysis-analysis saya di um, Telegram channel okay, t.ma slash exosio ataupun just search untuk Exoso Markets. And then uh, of course um, selain daripada itu boleh dapat di trading view. Okay, platform trading view yang saya gunakan ni adalah platform untuk saya buat analysis. So, saya akan post analisis saya semua di trading view. Right, so, okay, kita akan melihat pada pasaran US dollar. Untuk US dollar, untuk minggu ni, dia melemah. Okay. Dia melemah menjelang uh, malam ni ada data ekonomi uh, Amerika Syarikat dan mesyuarat polisi Federal Reserve. So, untuk pasaran sesi Asia, memang uh, kita nampak US dollar index didagang lebih rendah berbanding uh, mata wang yang lain. Di, menjelang Uh, laporan pertumbuhan ekonomi maksudnya GDP untuk Amerika Syarikat akan dikeluarkan malam ni dan uh, pada 2 pagi ya yes, saya yes, okay, ada Federal Reserve punya meeting 
uh, policy monitoring. So, um, so based pada analysis uh, US dollar index ni adalah untuk kita melihat um, pergerakan US dollar. And then of course pukul lapan setengah ada GDP uh, punya data untuk Amerika. Uh, Amerika. Dan uh, FOMC malam ni pukul dua, eh sorry dua pagi FOMC uh, statement ataupun uh, apa kadar faedah uh, US dollar, uh, US akan uh, ditetapkan. Dan um, okay, so untuk laporan GDP untuk uh, pertumbuhan GDP Amerika Syarikat untuk suku pertama tahun 2020 akan menggambarkan um, akan menggambarkan bagaimana teruknya ekonomi Amerika Syarikat terjejas akibat wabak pandemik coronavirus. So kita akan nampak pengucupan atau uh, kejatuhan ekonomi di uh, Amerika Syarikat sebanyak 1 uh, minus 3.9% daripada sebelumnya adalah 2.1% pada suku tahun uh, 2019, suku tahun terakhir. Suku terakhir 2019 adalah pada 2.2.1%. So malam ni kita akan nampak Uh, ekonomi shrinking di uh, uh, ekonomi Amerika Syarikat akan menguncup semanyak minus 3.9%. Alright. So, this way kita akan nampak uh, apa penurunan US dollar untuk minggu ni. And uh, of course, uh, untuk FOMC malam ni, uh, pukul 2 pagi nanti, sorry, FOMC pukul 2 pagi juga akan uh, memberi petunjuk hmm, mengenai langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya selepas tindakan mengurangkan kadar faedah. Kalau kita tengok kadar faedah uh, Amerika daripada 1.75 dah drop sampai ke kosong dah. Alright. Sebab apa? Untuk menangani, menangani krisis coronavirus ni. Okay. So, um, selain daripada itu, kita akan tengok pada uh, carta satu jam. Okay. So, untuk satu jam, kalau kita base pada weekly dah bearish, so satu jam pun menampakkan penurunan yang ketara. So saya akan buat satu mapping yang baru untuk US dollar untuk hari ni. Okay. So apa signifikan correlation between uh, US, uh, US dollar index ni? So kalau kita trade major pair, so kita just boleh tengok kelemahan atau kekuatan uh, US dollar melalui Uh, US dollar index ni okay. so that's why apa di, apa apa sahaja decision saya mengenai major pair adalah melihat uh, US dollar index kalau US dollar index melemah maksudnya uh, mata wang Amerika Syarikat akan akan lemah juga ok so um, yes yes, uh, yes semangat, semangat tengah hari kepada Brian Okay, kepada anda yang semua yang join live saya, so kita akan uh, mula daripada Bitcoin dan sekarang adalah US Dollar Index dan selepas ni kita akan pergi ke Spot Gold dan Major Pair. Alright, so ni adalah saya akan adjust sikit. So US dollar akan uh, berada di dalam channel downtrend. Okay, apabila channel downtrend ni dia menunjukkan pergerakan dia akan uh, menurun. So apabila menurun, so high probability US dollar akan lemah. Right? So basically apa yang saya nampak adalah um, akan turun ke arah lower line. Of course uh, pergerakan dia akan jadi macam ni. Okay. So once, ataupun kalau anda yang trader yang menggunakan channel kan ataupun trend lines Okay, mesti akan nampak pergerakan dia. Kalau dia menurun, maksudnya dia, dia lemah. Alright, tapi saya hanya, memang saya hanya melihat menggunakan khas menggunakan Andrew Pitchfork. Alright, ni adalah tools Andrew Pitchfork. Memang uh, selama ni memang saya hanya menggunakan tools ni untuk melihat pergerakan pasaran. Okay, sama dia, dia naik ke atau dia turun ke. Okay, so ini akan jadi uh, kita punya resistance. Okay. Ini adalah 
adalah take profit level, kita ni adalah take profit. Maksudnya, hmm, kalau nak trade, uh, index US dollar index ni ada certain broker boleh trade. Okay. Ada certain broker boleh trade. Uh, So ni adalah pergerakan untuk US dollar index hari ni. So apabila pergerakan dia menurun, okay. so correlation dia between, okay, saya akan tunjuk correlation dia. Okay. Ini adalah US dollar index. So apa yang kita boleh nampak dekat Euro US dollar. Okay, saya akan tunjuk Euro US dollar. So Euro US dollar, apa, apa yang saya boleh correlate between uh, US dollar index dengan um, apa? dengan, dengan uh, US dollar index dengan Uh, euro, US dollar, EU. Okay. So kalau Euro turun, uh, sorry, US dollar index turun, kalau US dollar melemah. So kalau dia melemah, apa yang saya nampak, apa yang kita nampak sebenarnya, bukan saya nampak. Apa yang kita boleh nampak adalah pergerakan ni akan uh, US dollar lemah dan EU akan naik. Macam tu. Okay. Saya akan buat satu metode yang lebih Okay, so basically fish fork ni, uh, nanti saya akan buat satu live video untuk anda semua tentang fish fork, right? Uh, sebenarnya ada satu uh, video, uh, tak silap saya, nanti saya akan, ada satu video masa hari tu saya buat live, saya saya ada buat, ada buat kelas untuk fish fork sekali, nanti saya akan crop video tu, saya akan post dekat uh, Facebook, right? Um, okay. So basically Kalau kita tahu US dollar lemah okay. So kita akan sell US dollar Dan kalau kita trade major pair seperti EU Kita akan buy EU Alright, Jangan buy uh, US dollar Sebab US dollar lemah So kita kena sell US dollar Kita buy EU Alright. So kalau buy EU So pergerakan harga dia akan jadi macam ni okay. Ini adalah very simple correlations Kalau kita sebagai trader uh, Of course Uh, kita kena memahami empat elemen ni uh, sebagai trader yang paling penting technical analysis fundamentals analysis apa tu sentiment apa tu uh, psikologi uh, management dengan risk management right of course sentiment uh, dengan fundamental uh, lebih kurang sama je so empat elemen ni kita kena memahami yes. of course nak memahami tentang perkara-perkara uh, tentang trading sih memang akan mengambilkan masa right dia belum lagi trade kalau trade uh, lain pula Uh, kalau saya cerita tentang analisis ni uh, apa burung turun pun boleh dengar tau. Uh, kalau 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 apa cerita tentang chart, chart ni kan chart ni kan uh, dia berbeza kalau kita trade dia punya perasaannya berbeza emotion dia berbeza. So kalau kita cerita tentang benda yang tak bergerak uh, tapi sekarang tengah bergerak. Tapi alhamdulillah saya menginginkan pitch ni dia dia sebenarnya kita nak mencari apa pergerakan direction Yes, direction di pasaran. So, that's why kita kena menggunakan uh, technical analysis untuk menjangkakan projection kita ataupun mapping kita, charting kita daripada mana harga ni akan ke pergi ke mana. Yes, macam tu. So, basically, berbalik kepada US dollar index dengan uh, correlation between uh, Euro US dollar. So, tadi kita uh, buat, uh, ni naik kan, buy EU. So, kita akan sign US dollar. So, kita akan post uh, analysis dan kita akan buat dollar index dulu. So US dollar index akan melemah, dia akan turun, so EU akan naik. Macam tu. Alright, kalau kita tengok correlation between uh, certain uh, pair-pair yang lain pun sama juga. Okay, sama je. Kalau kita punya major pair ni, kita tengok, kita akan memahami pergerakannya. So once kita dah memahami pergerakannya, uh, kita dah tahu nak ke mana, the rest is up to you. Maksudnya anda punya risk management dan psikologi itu saja. Kalau anda tak boleh kawal uh, psikologi ataupun uh, risk management anda, memang akan, 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 anda akan terus gagal dalam trading. Alright. Sebab technical ni memang mudah sebenarnya. The rest is kita punya uh, psikologi dengan apa, risk management. Yes. Sebab masa saya awal-awal trading dulu, saya punya kawan lah, kawan saya trading, uh, traders, dia... Uh, 
dia apa orang kata the first thing yang dia bagi tahu saya pergi dekat uh, apa kedai buku Hinokuniya dekat KLCC pergi beli buku risk management baca buku risk management right tapi akhirnya saya tak beli pun buku tu saya hanya belajar di apa saya belajar melalui pengalaman dan juga dalam uh, of course sekarang dekat internet dah boleh belajar kan dekat YouTube pun boleh belajar so the first thing yang dia bagi tahu saya pergi beli atau pergi baca tentang risk management tapi kebanyakan trader dia tak peduli pun risk management ni yang penting dia nak untungnya tapi dia tak fikir pasal rugi sebab apa bila bila dia fikir pasal untung disebabkan dia nampak orang yang tengah untung so mindset dia dia nak untung je right so that's that's the wrong yang apa pemikiran yang salah ataupun uh, cara yang salah adalah memikirkan tentang untung saja sebenarnya dalam trading ni dia lebih banyak rugi daripada untung uh, kalau kita apa cari, belajar dengan cara yang salah tu so dia akan menjadi kerugian lebih banyak daripada keuntungan okey so kalau anda yang nak jadi trader ataupun uh, baru menjadi trader baru baca tentang risk management yes, itu adalah paling penting dalam trading okay, so So hi Rizwan, hi Zaidi, hi Mawad Zaidi, hi Aiman dan uh, Mama Hafizuddin dan kepada anda yang ramai-ramai yang join apa live Facebook saya hari ini okay, di Exoso Market Malaysia saya ucapkan uh, terima kasih. Okay. So uh, perkenalkan di sini Aiman dan kawan dan kawan. So kita akan post uh, analisis ni. So apa yang saya nampak uh, ekonomi US akan lemah akan uh, teruk jatuh teruk so akan efek pada currency okey apabila uh, ekonomi yang teruk dia akan efek pada currency of course sebenarnya <coughs> kita kalau boleh uh, apa kalau boleh ekonomi amerika syarikat ni jangan jatuh sebab kalau amerika syarikat uh, ekonomi amerika syarikat jatuh dia akan efek satu dunia ha macam tu <coughs> bahaya okey So, um, <coughs> kita akan pergi ke US dollar index, mean US dollar index dan kita akan ke emas, spot gold. So, ramai uh, trader emas kan. So, sebenarnya sebab ada yang follow emas memang uh, on target. Okay, peningkatan hampir um, berapa aja? Banyak juga ni. Sebenarnya hampir paling tertinggi dalam 100, hampir 180 pips, 170 pips. So masih meningkat. So saya jangka apabila kalau US dollar lemah. So pergerakan dia masih di dalam channel. Saya akan betulkan um, mapping ni. Saya akan betulkan mapping ni. Dan so nak tengok pergerakan dia. Of course. Um, okay, untuk Azim. Ya, kita akan tengok uh, AU selepas ni. Okay. Kita akan buat semua major pair. Alright. Uh, saya akan betulkan mapping ni dan tengok pergerakannya. So, kalau base pada So, saya menjangkakan untuk pasaran uh, emas untuk hari ini akan mendata okay. so, uh, dia akan mendata <coughs> so, 
Python. <coughs> Okay, so kita akan mula daripada uh, saya akan mulakan daripada uh, weekly dulu sebab semua uh, kena tengok keluarkan dia sebab apa ok, untuk weekly daripada charting weekly ni so apa yang kita nampak adalah dia buat satu reversal di kawasan uh, support ok, di kawasan support ni 1.618 1.618, so dia dah buat satu reversal So saya menjangkakan dia akan um, mendata, menjangkakan dia akan mendata, dia masih berada dalam channel ni dan of course bank-bank besar macam uh, apa fund manager, fund, fund, uh, fund managers, uh, hedge fund sorry, hedge fund bank-bank besar seperti uh, JP Morgan atau Citibank ataupun uh, apa, um, Deutsche Bank, uh, so mereka, mereka melihat pasangan harga emas akan meningkat sehingga paling tertinggi adalah 1800, alright. Of course, kalau <coughs> US dollar dah tak ada nilai, emas yang akan meningkat. Okay, emas dan Bitcoin. Ha, Bitcoin pun akan meningkat. So, dia buat satu reversal di kawasan support ni. So, saya menjangkakan pergerakan untuk hari ni pun mungkin uh, mendata. Okay. Pukul semalam uh, mendata peningkatan. <coughs> So, emas akan ke arah ni apa yang saya menjangkakan kita boleh uh, trade uh, sideways okay, side so, targetnya adalah di kawasan ni take profit okay, ni adalah entry level dia okay. and of course pergerakan uh, data, tapi kalau dia meningkat break kalau dia break out, uh, resistance ni adalah resistance sebenarnya ini uh, resistant uh, ni resistant ok, saya akan gunakan Fibo so, saya guna Fibo Nachi untuk lihat pergerakannya Bentar, eh. <coughs> so, Fibo ok Okay, so ini adalah saya menggunakan Fibonacci dengan uh, apa, Andrew Fishwap. Okay, so apa yang saya nampak adalah dia akan ke arah 1.618. Okay, kalau uh, uptrend lah, uptrend. Kalau dia meningkat, okay, dia meningkat ke atas. So apa yang saya nampak akan dia akan ke 1.618 uh, Fibo Retracement. Dan menggunakan, menggunakan tool Andrew Fishwap saya, apa yang uh, dapat juga berada di kawasan apa yang saya marking saya marking dekat uh, upper line ni dan Fibo retracement 1618 pun dia touch dekat uh, point ni so ini adalah uh, untuk pasaran emas alright so combine pitchfork dengan um, apa dengan Fibo retracement akan dapat satu jawapan yang lebih tepat macam tu kan tepat tak uh. so ini adalah untuk pasaran Um, spot go untuk hari ini so saya menjangkakan dia akan ke arah uh, upper line okay, ni, adalah upper line. Boleh. ni adalah take profit level of course kalau nak trade goal uh, spread masih besar kan sekarang yes, tapi dekat uh, Australia dia dah start uh, production to refinery untuk emas dia dah start dah okay. so kita punya stop loss kita boleh letak stop loss di kawasan ni Fibo uh, kawasan Fibo ni ataupun yes, ni ataupun uh, di kawasan 0.236 uh, retracement ni ok, tapi the best is boleh letak sini lah ok, saya tengok dulu risk and reward dia risiko dia berapa banyak, berapa tinggi dulu harga dia daripada sini ke sini dah hampir uh, kalau sampai ke lower line hampir 100 pips tapi kalau ke um, upper line ni pun hampir 100 pips so kita boleh ambil dalam 
30 peratus okey uh, okey ni adalah kita punya level dalam 70 pips okey of course uh, pasaran apa spot gold ni pergerakan ni sangat tinggi okey tak boleh dijangka kadang-kadang dia boleh pergi dekat 100 pips 200 pips 300 pips 400 pips sampai 7 800 pips satu hari okey so apa yang saya boleh uh, apa apa yang saya nampak adalah pergerakan ni adalah macam ni ok ini adalah untuk spot goal so saya akan post analysis ni dan uh, kita akan pergi ke analysis yang seterusnya hmm. tapi kalau pergerakan tu dia meningkat maksudnya dia naik kan dia bullish so just boleh hold position tu ok kemungkinan dia akan ke resistant weekly macam tu ok <coughs> so saya akan buat live saya setiap hari uh, pukul 12 so, boleh just uh, join ok hoping dan uh, kita akan buat analysis uh, akan apa selain daripada tengok analysis boleh belajar juga tools yang saya gunakan ok ni adalah pasaran untuk EU so EU pun uh, kita dah buat analysis pada uh, awal tadi Uh, apabila kita dah buat prediction untuk US dollar melemah so apabila US dollar melemah so kita akan buy EU kita akan sell US dollar ok so ni adalah kawasan uh, support ok ni support dia stop block support ni adalah upper line so kita akan take profit di kawasan ni So ni adalah gerakan dia <coughs> So saya akan post analysis ni Untuk um, Euro Euro US dollar hmm. So tadi pada awal uh, Tadi kita dah cerita tentang Bitcoin So boleh nanti boleh view balik video ni uh, saya, uh, saya menceritakan tentang Bitcoin Bitcoin boleh cecah 10,000 hingga 15,000 Per Bitcoin Okay tapi kalau based pada team draper, team draper adalah uh, invest, apa, uh, investor web. Yes. Dia boleh, dia predict 2022, Bitcoin akan cecah setinggi 250,000 per Bitcoin. Uh, yeah. So, kita kena buy the rumors, okay. So, so buy the rumors and then we sell the facts. Ha, so, <coughs> so kita akan pergi ke next uh, analysis iaitu GBP US dollar so kita akan buat semua uh, major pair hari ini Okay, setiap hari pun saya buat major pair saja. So pergerakan uh, GBP USD masih di dalam channel uh, uptrend. Okay, sebagaimana semalam pun uh, kita memang kita uh, memang saya ada apa memberi analisis ni. Okay, so dia masih dalam uh, channel uptrend. So dijangkakan dia akan terus meningkat ke arah upper line. Okay, ini adalah untuk pergerakan. Entry level. <coughs> kalau nak tanya pasal uh, testimoni analysis ni boleh cari apa Brian Milano Brian Milano uh, Brian Brian adalah MIB di Exxon Market so dia mengikuti live saya setiap hari dan uh, dia juga uh, follow entry saya so so far uh, quite good apa responnya di apa dia follow analysis saya respon maksudnya Um, gain lah boleh katakan dia punya apa dia punya 
ni apa trading dia ada gain dia melalui uh, analysis ni of course analysis ni adalah sedikit sebanyak uh, tentang mostly tentang education right kita hanya memberikan education tapi bukan uh, apa dan juga apa pasaran pinjaman pasaran dan um, okay, ini adalah untuk GU so apabila pergerakan harga yang di dalam channel uptrend so kita akan nampak harga tu akan bermain di dalam akan bergerak sorry akan bergerak di dalam channel ni ok so apa yang saya nampak dan uh, melalui pattern dan uh, pergerakan harga akan meningkat maksudnya bergerak dalam channel uptrend so ini adalah target untuk hari ini ok of course uh, kita post analysis ni untuk GBP ya sorry so macam mana anda semua uh, puasa ok ke alright Hari ni sahur makan apa? Oh. Hari ni sahur saya makan ramen maggi tapi rasanya uh, tekak tak berapa sedap lah makan maggi pagi-pagi ni saya makan maggi apa korea ramen fokus um, kena banyakkan ibadah okey bulan ramadan ni kita doakan ha, doakan supaya covid-19 uh, apa supaya covid-19 uh, makin reda okey yang paling penting makin reda sebab Mungkin kita tak dapat beraya seperti biasalah kan. Sebab apa? Saya tak sempat saya ada baca tentang Jakim. Jakim pun dah mengeluarkan garis panduan untuk uh, apa raya ni. Kita tak boleh pergi beraya. Okey. Tak boleh pergi beraya, tak boleh menziarah. Yes. Tak boleh pergi kubur, menziarah pun tak boleh. Okey, ini adalah pasaran untuk uh, Aussie dollar. Okay, Aussie dollar juga bersama sama juga berada di dalam channel uptrend. Okay, kalau di dalam channel uptrend ni, <coughs> saya akan tengok satu minggu. So, untuk Azim Maya, uh, okay, dia akan tetap naik lagi. Okay, dia dah hampir ke arah median. So, median ni adalah di kawasan resistant. Tapi, di kawasan resistant ni, dia akan uh, buat satu retracement. Okay, so retracement dia, okay, kalau base pada satu jam, sebab kalau anda follow live saya, live saya memang akan ceritakan pasar ni setiap hari, okay? mengikut trend. Ha, kalau anda trade mengikut trend, memang uh, banyaklah profit sebenarnya. Maksudnya kita punya kita punya equity, kita punya equity boleh gain. Kita kena trade mengikut trend. So up, kalau trend dia naik, kita just uh, keep on uh, buy lah. Okay? So apa yang saya nampak? di kawasan uh, untuk pasaran EAU jangkaan dia saya akan nampak ke arah sini hmm. ini dia Of course dia dah hampir ke kawasan retracement so kena berhati-hati right so apabila dah sampai ke kawasan retracement high probability dia akan buat satu pullback okay so apabila dia buat satu pullback uh, dia akan turun okay so ni adalah kita punya uh, actually kalau apa nak tahu stop loss level dengan entry level boleh tengok dekat kawasan ni tau ni, ni adalah nombor-nombor dia ni adalah stop loss punya numbers ni uh, entry punya numbers ni adalah take profit punya numbers right So uh, mungkin saya tak sempat untuk apa memberitahu anda di mana take profit dan uh, apa stop loss anda boleh tengok dekat uh, tepi ni ni ada nombor-nombor dia tapi kita, kita boleh set ataupun nak letak pending order ke apa ke kita boleh letak terus okay, so kita naikkan sikit so ni untuk pasaran AU pasaran AU 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 akan ke arah ke line sebab saya base pada uh, fundamental juga kalau melihat pada uh, news uh, AU AU pun uh, quite good lah dia punya fundamental ataupun dia punya uh, 
data ekonomi dia especially data index uh, harga pengguna CPI uh, Australia meningkat sebanyak 0.3% alright dan menjadikan inflasi tahunan meningkat kepada 2.2% pada suku pertama 2020 ok so uh, news EU positif ok hari ini so itu adalah salah satu sebab kenapa uh, EU dia menguat dan lagi satu uh, pasaran di China pun uh, positif, okay, especially di China, dia correlates dengan uh, uh, Australia, uh, currency Australia. So, kedua-dua negara ni uh, positif. So, that's why kita akan nampak peningkatan pada EU. EU kuat. Okay. So, EU sebab uh, ya, uh, sebab kalau apa saya boleh bagi anda analisis satu minggu tau tapi anda boleh tak follow itu uh, yang masalahnya sebab satu minggu ni kalau daripada pandangan saya daripada EU ni dia berada di upper line okay. uh, sorry median line so median line dia akan ke upper line so basically dia akan buat pullback dulu dekat sini, sini akan buat satu retracement sebab satu peningkatan yang uh, mendadak seperti yang ni mendadak dia akan buat satu retracement so sini ada satu retracement yang besar dia akan satu buat satu retracement yang lama ok so jangkaan saya uh, mungkin beberapa minggu retracement so kena berhati-hati ok apabila dah capai di kawasan million line so apa yang saya nampak the next target adalah dekat upper line ok so siapa yang buy di low apa di kawasan paling terendah ni masa dia crash ni memang Uh, untung lah, untung yes Untung sangat untung Alright So that's why Setiap satu kejatuhan ekonomi Ataupun uh, pasaran uh, Dia akan Akan ada Jutawan baru Dan akan ada uh, Apa uh, Orang kaya yang Jatuh terduduk uh, Macam tu okay. So kita akan tengok kepada pasaran uh, US Jepang So hari ni kita akan cerita tentang Tycoon Di Singapore uh, Bankrupt Tycoon minyak. Okay. So, untuk um, US dollar Japan. So, seperti live saya setiap hari saya buat. Saya akan tunjuk uh, weekly. Kadang-kadang saya tunjuk weekly. So, weekly ni, pergerakan ni apa yang saya nampak dia akan ke arah lower line. So, daripada awal minggu yang saya cerita um, daripada awal minggu, daripada hari Isnin ataupun minggu lepas, <coughs> memang saya nampak pergerakan uh, US dollar apa? US dollar Japan akan menurun. Okay. Dan hari ni dia sedang menurun. So pergerakan ni akan ke arah lower line tapi di sini ada satu retracement level so kena berhati-hati. So untuk pergerakan satu jam anda boleh mark eh, level-level ni nanti anda boleh apa orang kata re replay balik video ni mark kawasan yang saya letak kawasan yang saya uh, ada marking tu. Itu adalah high probability uh, pergerakan yang dia akan bergerak. So semalam saya tunjuk sikit apa analysis, analysis semalam Okay, kalau anda yang anda follow so yes ni US dollar Japan ok macam mana analisis saya boleh capai ribu-ribu pips ha. kan saya post apa beribu-ribu pips kan saya tunjuk ok ni adalah analisis malam so analisis malam daripada uh, median line dia turun ok ni adalah analisis malam <coughs> so ini adalah cara saya apa mengira analisis saya beribu beribu uh, ribu pips tak silap saya pada bulan March bulan March uh, ini saya boleh capai hampir 25 ribu pips eh tak 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 nanti saya tengok balik saya lupa lah sekejap bentar uh, eh ini macam banyak sangat nanti saya tengok uh, Hmm. Bentar eh Minggu uh, keempat Mana ni sis Okay 
untuk oh, analisis untuk uh, bulan Mac 2020 analisis saya mencapai hampir 13,000 pips potential gain so saya ada buat analisis banyak 130 analisis ok dan uh, 130 analisis 85 analisis yang win 45 analisis yang loss so yang win dalam 85 analisis win dalam 15,000 pips so kalau based pada pergerakan apa uh, pengiraan saya okay. Ini adalah analisis semalam okay, daripada point A ke point B So kalau kita tengok point A ke point B Berapa pips semalam jatuh So sini ke sini Hampir 80 pips Alright So kalau kita tengok pada analisis yang lain Of course tak semua analisis um, betul Ada analisis pun uh, salah juga okay, Kalau ni analisis uh, GU So GU naik ha, ni naik kan so ni adalah asis untuk GU semalam so kalau base pada pergerakan ni hampir so nak cerita tentang apa macam mana saya buat pengingaran analisis analisis saya berapa pips ok so numbers numbers ni so kalau satu hari boleh dapat beratus-ratus pips so ini adalah 140 114 pips ok so Kadang-kadang setiap hari boleh dapat dalam 3-400 pips Yes, so based pada apa, pengira analisis saya Alright, so ni adalah sedikit sebanyak apa, analisis Boleh pergi replay balik, pergi profile saya dekat uh, ni AP8 for exchange Okay, sini semua analisis saya ada letak dalam sini Boleh check satu-satu Dan um, Okay, so kita teruskan kepada US dollar Japan Maaf ya <coughs> So, US dollar Japan Uh, drop sampai hampir 80 pips so pergerakan dia apa yang saya nampak hari ni kita akan buat satu mapping yang baru ok mapping yang baru saya nampak dia akan buat satu pullback ok dia akan buat pullback so kita akan uh, buy the pullbacks okay. Okay. <coughs> okay, the best is uh, uh, Sebab lagi betulkan sikit Kita akan teruskan sell, okay, position sell sebab apa yang saya nampak uh, dekat wing ni dia akan mencecah ke arah low line So most probability kita akan cari uh, point untuk sell okay. So untuk point untuk sell adalah di kawasan ini So kita punya reward adalah lebih tinggi So ni adalah kawasan untuk kita sell Dan uh, ni adalah kita punya okay, profit level okay, Nombor number semua dekat sini eh So ni anda kita punya entry level, kalau kita nak sell Lepas kita punya uh, stop loss dekat kawasan ni Ok Okay. Ini adalah untuk pasaran uh, US yes, dollar Japan So ini apa yang saya nampak dia akan turun lagi So kita just follow the trend okay. So kita follow the trend So ini adalah untuk kita sell di kawasan atas ni tau okay. Kalau nak uh, apa uh, re-entry balik okay. Ini adalah untuk kita re-entry balik okay. So kita akan uh, post analysis ni Sebab bearish sangat kuat Adalah, uh, Antara salah sebab adalah apa QE daripada uh, BOJ Bank of Japan Yeah. <laughs> 
So, niya laban to US dollar Japan. So, uh, kita ka di uh, US dollar Canada. Okay, US dollar Canada. Uh, pasra emas, uh, pasra minyak. Okay. So, sebelum uh, ini adalah US dollar Canada. Kawasan merah tu adalah support tak sebab saya. So, support. Okay. Okay, based pada based pada uh, analysis ataupun uh, mapping charting untuk weekly US dollar Canada US dollar Canada uh, memang clear cut nampak dia sedang menurun okay. so penurunan ni mungkin akan ke arah lower line okay, kalau peningkatan harga minyak meningkat dan US dollar melemah okay, apabila between kedua correlation ni so apa yang saya nampak adalah dia berada di support. Once dia dah break, support ni dia akan turun ke bawah. The new support. Okay, ni, support ni adalah dekat low line. So, ni adalah the numbers of the next um, high probability of the support. Okay, pergerakannya. So, pergerakannya memang uh, once dia kalau weekly ni memang orang kata uh, tak mustahil. Okay, memang boleh cecah. Boleh boleh capai. Tapi memerlukan jangka masa yang agak lama sikit. Mungkin dalam beberapa uh, ratus hari. So, Uh, ini adalah pergerakan dia okay. So mungkin dalam ambil masa dalam 2 bulan ke macam tu So untuk US dollar uh, Canada Kita akan buat satu mapping yang baru lagi so, Mapping yang baru So, akan teruskan sell, position sell sebab uh, high probability dia akan uh, turun lagi, yes. <coughs> Boleh re-entry, kalau re-entry adalah dekat area sini, okay. And then of, of course, kita punya, uh, ni adalah kita punya resistance untuk kita punya stop loss level. punya take profit dekat sini okay. so semua numbers ni dekat sini eh. yes. ni adalah pending orders kalau nak letak pending orders boleh kalau nak sell pun boleh of course kita punya uh, resistance dekat arah, atas ni ok so ni adalah pasaran uh, untuk US dollar Canada ok uh, pasaran minyak sedang uh, menguat ok so ni adalah untuk US dollar Canada So, kepada anda yang baru join face, uh, live Facebook saya ni ataupun live uh, Facebook di Exus Market nanti boleh dapatkan analysis ni di Telegram Telegram channel Exus Market just search Exus Market dan uh, dapat di trading view pun boleh okay. dan kalau nak replay balik uh, video saya boleh dapatkan di YouTube channel dan jangan lupa subscribe okay. YouTube channel di Exus Market Studio So basically ini adalah uh, indices kita dah buat uh, first kita dah buat uh, Bitcoin lepas tu second adalah US dollar index yang ketiga uh, spot gold okey saya so just recap balik okey untuk US dollar index uh, kita akan melihat uh, US dollar akan melemah pada hari ini 
Okay, so dia akan menurun ke arah lower line. So, ini adalah untuk US dollar index dan uh, correlates between US dollar index dengan uh, spot gold. So, US dollar akan lemah, uh, pasaran emas akan naik. So, ini adalah pasaran emas. So, apa yang saya nampak dia akan ke arah upper line. Okay, ke arah uh, upper line dan Fibonacci retracement 1.618. Okay, so pricing semua dekat sini. Semua ada price dia. Okay, daripada uh, point A ke point B. Dan uh, untuk pasaran uh, US, Euro US Dollar. So Euro US Dollar pun ini adalah indeksi untuk hari ini. Kalau kita correlates between uh, US Dollar lemah. So kita akan sell US Dollar. Kita akan buy EU. Buy uh, Euro. Okay. So kita buy Euro. Ini adalah dunia, apa pergerakannya. Apa, um, sorry. Entry point dia. Stop loss dengan uh, resistance. Take profit dia. So untuk pasaran pound. Pound US Dollar. Ini pun sama. Uh, US dollar lemah, kita buy pound, kita sell je US dollar. Okay, so based pada, um, ni lah, based pada US dollar index. Okay, so untuk pasaran AU pun sama, kita akan sell US dollar, kita akan buy. Tapi, most probability, sebelum news, uh, mungkin ada satu pergerakan yang sangat tinggi hari ni. Uh, maksudnya, volatility, volatility untuk uh, US dollar akan naik, apa uh, ada akan tinggi. Maksudnya, disebabkan, Dapat setengah ada uh, GDP punya news. Mungkin dia akan melemah. Dan pukul 2 pagi nanti ada FOMC uh, meeting. Okay, mungkin FOMC meeting mungkin akan uh, menguatkan US dollar untuk sementara. Okay, jika dia mengumumkan sebarang stimulus lagi. Dan of course uh, Federal Reserve ataupun uh, Bank Pusat punya apa, uh, peranan dalam uh, apa, mereka. Federal Reserve ni peranan mereka adalah untuk menstabilkan uh, mata wang. Okay. Dia tak boleh tengok mata wang tu kuat sangat, dia tak boleh tengok mata wang tu lemah sangat. So, mereka akan menstabilkan melalui nada-nada uh, ataupun ucapan-ucapan uh, mereka. Okay. So, kena perhatikan pada ucapan-ucapan mereka. Okay. Tona-tona mereka, dovish ke, bullish, uh, hawkish ke. So, sangat penting untuk uh, apa, tengok. Tapi biasanya pukul 2 saya dah tidur. Saya, uh, besok pagi baru saya tengok uh, carta. Sebab melalui pengalaman-pengalaman banyak kali dah. So, um, kita tengok je apa kalau anda yang berpuasa nak sahur uh, pukul 2 pukul 3 nak sahur kan uh, anda boleh follow apa FOMC meeting tu okey mungkin akan nampak pergerakan yang sangat tinggi okey so untuk US dollar Japan pergerakan dia adalah uh, menurun okey antara disebabkan uh, polisi BOJ untuk apa melonggarkan QE dia lagi dan of course uh, outlook pasaran uh, di Jepun pun sangat teruk, okay. ekonomi Jepun pun sangat teruk. So apa yang saya nampak, Jepun akan menguat. Okay. So ini adalah pergerakan untuk Jepun, Jepun Malaysian. Dan untuk pasaran mata wang komoditi, CAD adalah mata wang komoditi. So apa yang saya nampak, uh, peningkatan uh, komoditi atau pasaran emas semalam dia ada meningkat. Okay, saya tak baca lagi tentang uh, kenapa dia meningkat. Dan... Uh, ini adalah US dollar Canada. So kita pun kita akan pergi ke US oil. Okay. Sebelum ni, saya memang jarang tengok pasaran uh, pasaran minyak ni dengan pasaran uh, Bitcoin. Okay. Saya hanya fokus pada forex dengan uh, forex saja. So disebabkan PKP ni dan uh, opportunity opportunity yang banyak yang kita dapat dalam pasaran uh, financial ni, so kita kena tengok mana uh, apa mana peluang yang kita boleh uh, dapat. Okay. So, uh, seperti tajuk untuk hari ini, saya akan cerita tentang uh, apa? Icon, billionaire, uh, former Singapore billionaire, dulu adalah satu seorang billionaire, uh, billionaire dims, oil giant, sekarang dah jadi former, uh, dah maksudnya dah tak ada title billionaire lah. So, Hinyong Trading adalah satu apa firma yang paling terbesar. Okay. Uh, Uh, apa traders oil uh, pasaran minyak mentah dah declare uh, apa declare 80,000 million kerugian loss okay so uh, hampir 3.85 billion hutang uh, hutang 3.8 billion okay uh, untuk 3, 23 bank dia hutang 23 bank now tak sedap saya salah satu bank Malaysia adalah CIMB. 
Kalau kita tengok minggu lepas CMB punya saham jatuh. Alright. So uh, yes. Uh, Bilion A pun boleh uh, jatuh. Okay. Especially kalau kita baca uh, news dalam dalam dua tiga minggu, uh, dalam minggu lepas minggu ni ada 60, sebenarnya saya baca 60 kapal minyak tangki berlabur di Singapura. Tak ada siapa nak minyak-minyak uh, minyak ni. Alright. So, ni adalah uh, seorang bilion air. Okay. So, dia dah uh, so, boleh baca artikel dia uh, tentang ni. Of course, kenapa dia uh, dia lost? Okay. Dia lost. Salah satu sebab adalah dia melihat pada pasaran uh, China saja. Dia, dia apa dia predict China akan uh, apa hanya predict coronavirus ni di China saja yang apa yang akan apa uh, akan affected tapi dia tak ten, dia tak uh, predict yang seluruh dunia akan uh, mengalami masalah apa coronavirus ni so that's why uh, mungkin dia ada buat hedging kot so uh, minyak jatuh sampai negatif 37000 Okay. Bukan hanya uh, Tycoon apa, ataupun Millionaire Singapore ni, even uh, apa, British uh, BP, British uh, Petrol mengalami kerugian hampir 4.5 bilion dan dia terpaksa jual, um, dia terpaksa jual operasi dia di Alaska okay, untuk BP, Bet, uh, British Petrol. Dia dah jual lah di Alaska, dia, merugi, dia rugi hampir 4.4 bilion. Okay. And then, uh, of course, um, apa, trader ni, Hin Yong ni memang um, tu orang kata the legend, uh, maksudnya orang lama dalam trader. So, dia dah file as bankruptcy. Dan bukan hanya di, bukan hanya dia saja. Tak silap saya, uh, Saudi punya, Arab Saudi punya uh, ekonomi pun jatuh. Sebab uh, ekonomi Arab Saudi pun uh, apa, bergantung pada minyak. So, Uh, it's a very bad situation tapi untuk kita sebagai trader apa yang saya boleh uh, bagikan nasihat ataupun tips adalah kita boleh become the next millionaire uh, how to become the next millionaire saya akan tunjuk anda carta ini okay. so anda kena ambil peluang okay. kena ambil peluang ni sangat-sangat penting okay. especially kita boleh jadi billionaire dalam pasaran minyak ataupun pasaran bitcoin kita boleh jadi billionaire eh, sorry uh, billionaire mungkin jauh sangat million air right so macam mana nak jadi million air for the next 10 years maybe next 10 years atau next kita ambil projection untuk 10 tahun untuk jadi million air ataupun nak paling cepat 5, 5 tahun ke nak jadi 1 tahun jadi million air so <coughs> apa yang saya nampak is kita boleh buy uh, trade di pasaran uh, pasar minyak ni di paras harga yang terendah okay seperti sekarang apa yang berlaku adalah uh, pasaran harga minyak adalah berada di paras yang paling terendah iaitu 10 dolar ataupun 13 dolar setong untuk hari ini okey di Exoso Market pun kita boleh uh, kita ada provide platform untuk trade uh, pasaran minyak okey hanya uh, 100 US 100 US dollar pun dah boleh trade lah pasar minyak ni okey so apa yang saya nampak selagi uh, harga di paras yang terendah ni kita boleh uh, beli boleh buy ok uh, kita boleh buy pasaran minyak okay. sangat penting ambil peluang ni sebab minyak adalah komuniti dunia maksudnya uh, semua orang akan guna ok apabila dah ada lockdown ni dah apa orang kata dah mula diringankan atau dah apa, ataupun krisis coronavirus ni ataupun dah dapat Uh, vaksin untuk coronavirus krisis uh, COVID-19 ni so kita akan nampak ekonomi akan start bermula bergerak balik uh, bergerak. so apa uh, airline industry okay? uh, airline industry akan pick up so apa apa aktiviti harian kita akan pick up uh, perkilangan akan pick up and then uh, of course uh, transportation akan pick up balik so minyak ni akan apa? kita akan menggunakan minyak ni betul tak? Okay, so harga sekarang adalah berada di paras yang terendah. So ini adalah peluang anda untuk uh, buy, buy oil ni dan simpan. Maksudnya kita buy, uh, tapi kena pastikan uh, check dekat broker tu tak ada swap. Okay, boleh check ada uh, certain broker dia memang tak ada swap. Okay, 
boleh um, apa, uh, invest dekat, ataupun trade dekat pasaran minyak ni so apa yang saya nampak pergerakan ni akan naik sehingga kalau let's say kalau 10,000 uh, let's say kalau sekarang adalah berada di 13 dolar setong so jangka yang kita tak perlu jauh kita ambil hanya ambil daripada uh, ambil dalam 20 dolar setong so pergerakan harga adalah dalam apa kalau kita ada 20 dolar hingga 30 dolar. Let's say kalau 30 dolar setong, so kita punya uh, return of uh, investment ataupun uh, apa percentage dia hampir uh, 100 dalam 100 100% uh, percent. Okay. So let's say kalau kita trade, yes. Um, apa kita, kita yang salah satu adalah kita kena ikut trend. Okay. The trend is very important. Sebab trend sekarang adalah bearish. Okay. Tapi kita boleh dapatkan um, harga yang terendah dan kita kena kawal kita punya risiko, kita punya margin. Okay, kita kena kawal margin kita, yang paling penting kita kawal margin kita, jangan pergi full margin. Sebab kalau dia turun nanti kita akan loss kita punya equity lagi. So kita just, uh, kita kena ada apa pengiraan, okay, berapa pips dan uh, kalau dia turun, paling rendah pun yang uh, broker boleh absorb adalah tak silap saya, $3 dolar je, $3 dolar kita akan sampai negatif tak ada broker yang boleh apa boleh sampai negatif punya uh, numbers alright so basically ni adalah pasaran untuk uh, minyak, ok kita boleh dapatkan opportunity ni ok, kepada anda, beritahu kawan-kawan anda ok <coughs> Oh dekat exosio disable lah saya tak tanya sekejap Tentu result anda nanti boleh PM saya. Alright. <laughs> Saya, uh, okay. So ini adalah pasaran minyak mentah. So apa saya jangkakan? Apa saya jangkakan? Uh, malam ni pun tak selesai ada oil inventories. Ada oil inventories untuk uh, oil inventories untuk sebentar. Malam ni kot. Ya, pukul sepuluh setengah. So, kita akan tengok oil inventories. Okay. Uh, sama ada dia akan jatuh. Atau kalau dia jatuh, kita boleh uh, buy balik. Okay, kita boleh buy balik. Uh, di kawasan yang terendah dalam sepuluh dolar setong ataupun tujuh dolar. Ini adalah tempat saya marking. Tujuh dolar, empat dolar. Ini adalah kawasan-kawasan yang kita boleh buy balik uh, pasaran uh, minyak ni. <coughs> okay. Untuk ada satu uh, request daripada Ajim. So, kita akan pergi tengok pasaran um, um, emas. Analisis untuk emas saya dah post hari ni. Boleh tengok nanti. Okay. Emas ni saya suka uh, apa? Saya suka mengikuti berita-berita daripada fund managers. Uh, hedge fund. Hedge fund bank-bank besar. Seperti di uh, JP Morgan. Okay. Sebab so, kalau bank-bank, tak silap bank, saya bank uh, Amerika pun uh, fokus yang pasaran emas ni akan meningkat sehingga 1800. Sini. Ini adalah kawasan yang anda kena marking. Sebab kalau base pada kawasan ni, ni adalah support okay, untuk weekly. Dia tak break pun, dia dah buat reversal lah dekat uh, kawasan ni. So the next resistant adalah di kawasan ni. Alright. So, based pada Fibonacci uh, numbers ni, Fibonacci retracement, dia telah break di kawasan 1%. So, apabila dia dah break 1% ni, high probability, uh, high probability dia akan ke 1.618. <coughs> so, apabila dia, sebab kalau kita memahami tentang Fibonacci, kita akan tahu pergerakan dia, macam mana pergerakan dia, maksudnya contohnya, daripada kosong dia akan pergi 100 so selepas daripada 100 dia akan uh, ke 1.618 macam tu ok so ni adalah pasaran untuk emas ok so pasaran untuk emas high probability memang dia akan capai 1800 
especially US dollar tengah melemah sekarang. Okay, so ini adalah pasaran untuk emas. Dan uh, terakhir, so kita hampir di penghujung rancangan, uh, penghujung live. So, kepada anda yang baru nak join, boleh replay balik ataupun tengok analisis saya di Telegram channel. Dan ini adalah untuk password uh, apa US dollar, okay? Uh, US thirty, Wall Street, Dow Jones. So Dow Jones pun akan meningkat ke arah resistant, the next resistant. So ini adalah the next resistant. So saya menjangkakan dia akan naik. Okay, dia akan naik ke arah ni. Sebab dia dah buat satu reversal di kawasan uh, support dan uh, yes. Alright, so pergerakannya akan bullish. Dan ni adalah untuk Wall Street. So saya nak ucapkan kepada anda terima kasih dan saya akan buat live ni setiap hari dan uh, setiap hari insya Allah. Right, pukul 12 tengah hari dan uh, saya nak ucapkan kepada seluruh uh, Muslim uh, di Malaysia dan di seluruh dunia uh, Salam Ramadan dan selamat berpuasa dan uh, saya nak ucapkan kepada anda terima kasih kerana join live Facebook saya dan uh, saya akan jumpa anda pada keesokan hari sama pada waktu yang sama pukul 12 tengah hari dan uh, salam sejahtera Assalamualaikum Bye guys